哈喽，大家好，今天给大家讲一下怎么去自己办加拿大大签证。比如说，我们打开个淘宝，然后搜索“加拿大签证”这几个关键词，然后百度一下。呃，这边你要多注意，百度的话，广告排名是把一些我排名上去了。那么我们的重点是在于自己如何去办，这个这个才是真的。呃，当然这边有很多攻略可以自己看一下。这个点点出点开来，就是这样的一个页面。这个 VFS 呢 ，VFS Global 呢是一家的，呃，加拿大啊、英国啊，这些都是外包给他们的一个签证中心的服务，专门是帮你办签证的。那么，其实这个网站其实没有太大的用处，无非就是帮你完成提交，因为当你完成表格之后，一些。具体的实质性的文件，包括这种纸张性的文件的话，照片啊，七七八八的都是他们去帮你提交的。那么签证种类，我们点这个就行了。比如说，我们是我这边以临时访问，就是旅游签来作为类型，点这个，这个就是加拿大的政府的官网，包括很多服务在这边都可以体现出来。那么，像这个就是移民和这公民的服务。然后，我们这边的话，点这个 Visa Application， 就是签证申请。他这边有很多介绍。其实这个网站的话，我感觉是有点让人摸不到头脑，就是感觉这个路径不是很好，做的设计不是很好。帮我点一下，啊，他这个有这个提示，嗯，你要申请什么？我们是这个法问签证，哪一个签证临时居民签证？他这个签证他不像美国一样分为移民和非移民签证，他这个签证是这种。临时居民签证，关于叫法是这样叫，比如说我在加拿大境外申请，哪个国家我们是中国，那么他这个还有一个十六天，给你提示。那他这边还显示说，你可能需要给予这个生物的认证。那么我们继续申请这个签证，看看哪里我自己都忘掉了这个怎么是，怎么个路径。然后我们返回吧，点这里，这个直接申请 ，apply， 呃 ，how to apply， 呃，他这边，他这个就繁琐啊，就说第一个这边说让你什么文件。其实也就无非护照啊，七七八八的。那么还有这个谁可以申请？嗯、呃，然后怎么申请？怎么申请的话，这是我内勒拉护照的持有者。我们看一下，他说是谁不能申请，不能在线申请一个签证？那么中国是可以可以在线申请的。比如说，我们这里，呃，纸质申请和纸张申请和那个在线申请都可以的。就是我是当初是是网上自己申请的。嗯，点这个，这个呢，其实 G C K 的话，我当初也是接触的注册了个 G C K。其实我当年以为就是这个 G C K 的话，只能是呃。加拿大人才可以注册，其实不是的，其实每个人都可以注册的。那么这个 GCK 的话，就是相当于是一个你的一个账号，呃，包括以后你如果说真的是要自己办移民到加拿大的话，也要有这个 GCK， 比较方便。就相当于是在你的政府网站的话，做的一个 ID 吧，保存你的个人资料吧。那么点这个 Sign in。到达这个页面之后，我们这边有个 G C K， 这个 G C K 的话，自己可以注册一下，点这个可以注册，只
这个没有说要求说必须加拿大人才可以注册，其实每个人都可以注册。那么就是注册的话，就是跟平常我们注册别的的网址、社交网站都是一样的。那么我这边就不注册了，我这边直接就登录了。这边的话，我提示一下，就是说这个 G C K 的话，账号和密码自己最好保存一下。包括未来，如果说你确实要在加拿大转为留学生或者说工作签的话，都是需要用这东用这个东西的。那么，我们点这个 continue， 。TOS 就是这个政策。然后这边有个问题答案，我这边输入一下。到达这个页面之后的话，这边我已经自己提交过了，他这边提交记录，我给大家看一下。那么我点这个，比如说这部分的话都是我的个人信息，然后我这边就打马赛克就不不放出来了。那么下面这个是 message about your application， 就是说，呃，我的原始护照提交什么时间提交的，然后他提交的一个确认信，然后包括确认的一个转交，就是说这个已经收到了，就是通过 VFS， 就是之前说的那个签证中心，他已经提交上去了。在这个地方的话，就是我之前提交的申请表的文件。那么我当时申请的时候呢，是，我当时已经有美国签证了，有美国签证的话，它这个可以简化手程序。那么我看一下，当时的话，其实我感觉我提交了没有多少东西，就是很基本的材料，可能是因为有美签的话，听说是美国和加拿大的签证系统是互通的，那么我提交资料真的很少很少。就无非就这张表格五二五七这张表格，就是它这个是要求你填写你的个人信息，就是申请表，嗯，包括这里 application for visit visa 这个表格，然后就是这个支持性的文件，那么有哪些呢？这个其实也是必填的，那么它这边有个 cred 就是必填必必必须要填的。我就把必填的信息填写一下，比如说这个旅行的信息、旅行历史信息，去过哪些国家，填这个 PDF 文档，然后上传，然后在护照的信息上传，然后包括电子照片，我这边可能当时用个美国签证的照片，应该可以用，还有家庭成员的信息，这个无非就是包括你家人。你的父母、你的孩子、你的配偶的信息、具体的信息，总共的费用也就花了一百美一百的加拿大币。然后这个费用的话，只是说你的申请加拿大的签证的费用。呃，后面的话，其实你还要去签证中心去申请一下这个，包括邮寄费啊这个。这边的话，其实有一个这个表格的话，我现在还可以打开，但是。加拿大这个系统的话，就有个毛病，就是说它那个在线表格是交互式的表格。一般来说的话，你填写它是有验证的，里面有自带验证功能的。呃，这两个就可以打开，比如说它这边提示，我可以用新的窗口打开。那么这些文件我是打不开了，就是这边，它这个这个这个两个表格可以打开 ，R M M 开头的，就是可能就是移民局的意思吧 ，Immigration 的意思吧。我这边可以给大家演示一下，当时我遇到什么的问题。我现在是把这个表格打开了，这个网址这样的，呃，这个原本应该是会显示我的表格，但是，呃，它就是不显示。那么为什么呢？它边写了就是请等待，然后如果这个这个信息没有最后被替换掉的话，正确内容替换掉的话，他说就是说你的 PDF 浏览器。就是无法显示这个这种这种类型的文档。那么，你可以升级到最新版本的 Adobe Reader， 就是 Adobe 的一家 ，Adobe 是家公司嘛。那么他们家里的公司就专门生产这个 PDF 的文档浏览器，它那个非常高级，就是说它那个是有交互式功能的。
我这个返回一下。它这边呢，其实是要求你是升级到最新版本、最近的版本的 Adobe 的 Reader 这个软件。那么这个软件的话是有交互式验证的，所以说跟普通我们看到的 PDF 的文档的浏览器是不一样的。所以说我们去升级一下，我们打开这个网址去看一下。这个网址是这样的，这个网址可能比较老了，出现一个四零四错误，我们可以搜索一下。呃，去下载一下这个这个这个东西，就下载这个，这个，然后我们安装一下，下载这个。我就给大家简单的演示一下这个怎么填写这个表格吧。这个是临时居民签证，是访问签证类型。那么这个按钮的话，就是 valid， 就是检验你的哪些没有填。比如说，他刚才跳出来有有问题，这个清除表格。他这边是 valid 的，就是呃还没完成。比如说我这边是需要什么服务？那么就是这个 English， 用英语，啊，访问签证，访问签证，下面是个转机签证，这边是你的全全名，这个这个框框内的话是信，用你的在你的护照上的显示的信，那么 given name 就是你的名字，你之前有没有用过其他的名字？那么有就是写 yes， 把写一下，那姓和名，这个是。性别男女，还有没有性别什么的？那么日期、年月日去填写，这个是出生地，出生在哪个国家？这边可以直接拉到 C 开头的地方 ，China。比如说你是哪个国家公民，就是 China 中国。那么当前的你的居民状态，你是中国人就中写中国，这边公民。是吧？然后之前你是哪个国家？比如说你去是别的国家移民到中国来的话，那你就写一下。那么没有就是写个 no。那么这个是你现在在哪里申请这个这个这个签证？就是说你现在在哪个国家申请这签证？比如说我在中国，那么就写我在中国，然后我是中国公公民，那么我就写个 yes。如果不是的话，你就写个 no。那么，比如说有些人就是说你是中国人，在日本留学，然后在日本呢想申请加拿大签证，那么写个 no， 然后你就写一下这边，这个是婚姻状态，当前的婚姻状态。那么如果写已婚的话，就是已婚 ，married。这个是。你之前有没有结过婚？就是之前有过结婚、结婚过然后离婚的，还有是这个 common law 的话，就是通常的法律状态，就是说有些移民是是是，有些有些婚姻是事实婚姻，那么有的话就有写一下，那么这个是你的母语，写 Chinese 就是 Chinese， 比如说这边有 Chinese 啊，广东话也有。这一句，这边，闽南语、粤语，这个我不知道什么语，那就 Chinese 吧。他问你会不会用英语或者法语交流，你这边写个英语吧。然后护照号码，啊，这个哪个国家签发的，然后签发日期，到期日期。
这个不用，这个不用，这个特殊情况下才可以用。这个是你的国家的居民身份证 ID 嘛？有，那么是身份证号码写中国，啊，就是签发日期，就是呃有效期嘛，什么时候到什么时候？这个是美国绿卡，那么有的话写有，没有就写 no。这个联系信息部分，呃，就是你的在中国地址吧，然后。这个，这个是邮寄地址，这个是居住地址。那么一样的话就写 yes， 就跟他们上面一样。这个是想去访问加拿大的详细信息。那么你的目的是什么？那么旅游 ，tourist。然后，你这边计划从什么时候到什么时候，带多少钱？然后你带多少钱？啊，你带多少钱？加拿大币计算。然后在加拿大，你有没有认识的朋友？那么写有的话就写一个，跟你什么关系，在哪个地方？没有的话，你就写一个那个酒店名称吧，就写一个地址吧。呃，教育程度、文化程度，包括大学，这个是工作信息、雇佣情况。那么什么时候、什么到什么时候就写一下。这个表格要认真填写，因为这个表格的话，其实跟你以后如果想移民加拿大的话也是有相关的。那么这是背景调查。你必须完成这个区域，如果说你是超过十八岁的话，必须完成这个区域。如果没有超过十八岁的，你就就不用写。这个是一个肺病、肺结核之类的吧？那么就身体情况，那么这种可以翻译一下。这个医疗服务、健康服务有没有需需要需要服务的？这个的话，就是说你会不会在加拿大参加什么读书啊？没有授权读书，或者说你这工作啊，就是判打黑工之类的。你有没有那个被拒绝入境过？你之前有没有申请过？这个注意一下啊！有些人会被加拿大拒签过，然后这个第二次申请，他这边说那个那个那就就就有的话就写 yes， 是吧？为什么这个？ o a r b r c r， 请提供详细信息。如果说你之前被加拿大拒签过的话，那么你之前申请过加拿大签证的话，那你就写一下这个拒签原因或怎么样的。那这个这个就拒签，这个、就拒签，这个拒签。这个地方我觉得要注意一下，这个他的意思是说，你不仅仅是被加拿大拒签的话，包括其他国家被拒签或边境边防的话，被拒绝入境，这种情况你都要列出来。呃，包括你有些人申请美国签证通不过，他还申请一下加拿大签证，你这边肯定要写，不否则的话，他这边话会可能会认为你是虚假陈述了。所以说这边要要注意一下，如果你之前有被美国签证拒签过，那么一定要写一下。这个是犯罪情况，在你的国家，或者说在任何国家，不是在你的国家，是吧？有的话写一下，这个包括要提供详细信息。那么这个是包括参当兵的情况，啊，警察。这个还是政治团体，你们参加政治团体或者说什么这种组织吧。
这个，这个可能是迫害别人的意思。这个没有，应该就没大把大部分都没有这种话。那么这个是签名情况。他说：“这个，我看一下。他说让你保留这个、这个、这个，他他们会保留你的信息。那么你这个还是 yes 吧。这个的意思就是说，你要发誓声明，你回答的问题是准确的和真实的、完整的。”你就写个自己的名字，比如说你写个李小龙的名字，然后几月几号，选一下，比如说选一下就行了。然后这边最后完成表格之后，点这个验证，看看哪些地方没填的。我这边肯定没有填完整，那么就大概就这样子的，这个关于自己的表这个这个信息。关于这个五七零七表格的话，我这边下载一下啊，下载一下，然后给看一下，怎么去填写。比如说我这边是下载下来之后，我直接打开了的话，我这边是有装那个 WPS 软件，呃，打开的话打不开的，它这边是以加密，这个就是还是让你说去访问什么 Adobe 公司的这网站，然后去让你下载这个 Adobe Reader， 那么安装好了之后，那么我这边就是要把这个文件。右键打开方式，然后选择 Adobe 那个 Reader 打开，我给打打打开一下。我把这个表格打开了，这个是家庭信息的表格。这边有一个情况很让人疑惑，就是我特地查一下，包括婚姻状态这边的话，它不像别的签证，很简单，这个很容易出错。比如这个的话就是废除婚姻，呃 ，Common Law 的话就是说是事实婚姻吧，同居状态这个。这个是离婚，这个是合法的分居，这个是已婚并且办过婚礼，那个已婚但是没有办过事实的婚礼，单身，这个是呃丧偶吧。那么这个写字是关系，申请者就是你自己的信息，这个是配偶信息。这个是母亲、父亲，这个父母，还有这里的话，勾选的话是让你填写，就是说他们是不是跟你一起去加拿大？呃，然后这边是个当前地址，住地址，啊。这边还要让你签个名。如果说，如果说你没有配偶或或者是这个同居的伴侣的话，这边要签个名。那么这个 Section B 的话就是秋菊，包括你的子女、儿子、女儿，还包括你领养的，啊，还有包括你继承的，比如说你离过婚，然后跟别的。别的那个有娶了个新的老婆，然后他这边有个带过来个孩子，那么这个也算 step children， 就是还是按你抚养的。这个小孩的话都是这个选单身吧，小孩基本上都选单身啊，是吧？除非你年纪特别大的。这边是一个声明，就是说，如果说你没孩子的话，比如说一般人那个单身的话，他没有孩子的话，你这边签个名。我觉得一般来说是有孩子，包括有配偶的话，可能是对你的办加拿大签证是有加分的。嗯，要不然的话，他这边也不会让你填写这个有没有孩子签名。这个还是让你说这个属实，然后同意这个家庭信息可能会被未来使使用。啊，这个是说明文档，啊，接下来就没有了，这个还是比较简单的。
。这里有个问题，就是这个的意思，就是说当前的职业信息，职业信息。嗯、呃，我记得我当年是填了这个孩子信息都是没有，那么职业信息这边好像其实也不是很完整，其实也无所谓。我觉得稍微选一下职业，然后最好写把的公司名称也写一下，这样比较有助于你申请。当你把表格都填写好之后的话，你这边就直接返返回这个地方，你自己上传就可以了。但是，千万要注意自己的表格，这个五二五七和五七零七表格的话，你要最好保存到本地，然后到时候可以自己翻阅。呃，对你如果以后将来想要移民或者怎么样的话，情况是有帮助的。否则的话，万一今天填的信息跟以后对不上的话，可能会他这边档案记录的话。可能会认为你是虚假陈述。那么，这个地方我要说明一下，这个是旅行记录的话，它这边我们点看看一下，这个就是让你把这个护照上面所有的这个出入境盖章的地方，包括签证页，呃，全部要拍下拍下来，然后全部是你的那个。搞成图片形式，然后再转换成 PDF。我当时是转换成 PDF 上传的。我当时是因为有美国签证，所以说他边他就给我简化了办理程序。这边看一下，他这边要求我提供一个有效的美国签证。然后你之前的护照，你之前用过的护照，因为有些人他护照满了嘛，签证也满了，他。换护照了，之前的护照也要提供拍照，这是一点。你拍完照之后，然后转换成 PDF 文档，然后全部上传就行了。否则的话，你上传不了，这边只能一个文件。你图片那么多，是吧？那么护照的话，其实跟上面是一模一样，其实问题不大，因为这个是要你护照的信息页写写成出来，就是呃，你护照那首页啊，把它拍一下，然后。任何的关于这个记录都要写一下。呃，这个是让你提供你用哪一本的护照，就是有效的证件。因为虽然说你有两本嘛，呃、最好我觉得还是呃提供一下当前护照，就是你要哪用哪一本护照去申请那个护照，稍微有区别。这个。电子照片的话，其实是跟美国签证照片是不一样的。这边有格式说明，包括这个格式。然后我看了一下，就是我看了一下，就是说这个加拿大的话，签证的话是不一样的。美国是五十一乘五十一，其实五十乘五十也可以，因为它有个边框嘛，问题不是很大。然后这个三十五乘四十五这个不一样，所以说不一样。我这个海马体上面特别找了一下这个。尺寸说明，那这个五七零七表格也是这样上去就行了，然后在下面就是缴费，缴费的话这边是在线可以缴费的，缴费的话最好准备一张 Visa 卡吧 ，Visa 或者说 Master 卡，呃，国际信用卡可以支付，支付外币功能的。当你所有完成这个表格填写上传之后的话，你这边还是要这边点一下这个东西。我们先看一下这个东西，这个是让我就是让你安装这个 Adobe Reader， 然后再打印携带经验证并生成二维码条形码的纸质申请表格。这个表格的话，最好全部打印下来，然后包括你在你支付完成之后，可能会有个二维码，呃，我当时也忘掉了，有个验证码吧，然后打印下来，就收据吧。这个还要采集生物信息，当时我是没有采集这个生物信息，这个也是去年开始的，就是，而且你签证费要比我贵，那么就是去年这个十一月三号开始的，然后这个是需要预约，提前预约，你这个先反问一下，这个确定是不是是不是需要，应该是都需要的。他这边也让你点击这个预约。我们看一下看
这个能不能电话预啊、哦？有电话预约的，那就不要不要这个在线申请预约了。在线申请预约还很麻烦，这个这个网网站。然后预约之后，你就去，比如说我当时是在杭州申请的，那么杭州就有，那么就是这些热线电话嘛。然后带好这个你的护照、表格、申请表，打印下来的东西、收据啊，还有照片啊，都带都带过去。护照最好把之前你用过的老护照也也带过去，然后这边注意一下这个现金支付啊，呃，带一点现金过去，最好多带一点，因为确实是在签证中心的话，很多时候都是不不能用电子支付的。这个可以看一下，因为当时我是没有这个生物采集，这个就打指纹意意思。呃，这个我建议，虽然说可以邮寄过去，呃，但是还是要生物采集啊，所以说这个还是自己跑一趟吧，比较方便一点。比如这边哪里哪里都都有地址都有。关于这个收费标准的话，其实我觉得 ，VFS 这个家外包这个签证中心的服务啊，真的很贵。呃，确实有些打印的话，你最好自己打印好，否则到那边的话，你会被收取比较高昂的费用。还有一些这种扫描费用都其实都很贵。你看，其他费就是说你自己最好付一付。啊，这边还好，照相感觉还好。呃，但是英国那边就比较贵。另外，关于这个签证中心在哪里的话，其实有这很多城市都有。比如说这边，其实下面可以来看很多电话在线咨询，在线咨询一般都没用，好像联系不到，打电话可以吧？然后看就看这个联系我们这边，然后我们可以看一下这办公地址都在这里，都有上海的在哪里，你可以直接过去，呃。就是，当然说，当然说，你要生物采集的话，先预约一下，然后再过去，这样把事情事情办完就可以了，大概就这样子的。